हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी मायोमेनिया और हम लोग करने जा रहे हैं एनटीए टेस्ट पेपर 19 बायोलॉजी अभी करेंगे जल्दी से इसको खत्म करेंगे ताकि मैं आपके लिए बाकी के क्वेश्चन के वीडियोस बना सकूं क्योंकि मेरे को आज बहुत सारा आप लोगों के लिए मटेरियल प्रिपेयर करके और फिर वो वीडियो प्रिपेयर करना है इसलिए आज मैं आपको एन पेपर नाइनटीन जल्दी ही दे रही हूँ आफ्टरनून में क्यों अदरवाइज मैं आपको नाइट तक ये वीडियो प्रोवाइड करती लेकिन आज मैं उसको जल्दी करके ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो फाइव हंड्रेड मॉक टेस्ट पेपर से मैंने आप लोगों से पोल कराया था तो उसका वीडियो मुझे प्रिपेयर करना है इसलिए आज हम जल्दी करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे एन टी खुला हुआ है और अब मैं यहाँ से आपका पेपर 19 देखने जा रही हूँ यस ये है आपका एन टी पेपर 19 और ये अब डाउनलोड हो रहा है जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप वो पोल देख सकें क्योंकि वो पोल अभी भी अवेलेबल है और उसमें आप वोट कर सकें जो मैंने मॉक टेस्ट पेपर फाइव मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व कराने के लिए आप लोगों से पूछा है तो ऐसा आपको शायद तभी दिखेगा जब आप उसको सब्सक्राइब कर रखेंगे चैनल को अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू सी दैट पोल सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आगे आप मुझे इसको एयरप्लोन मोड पर करना होगा यस कंटिन्यू आई एम रेडी टू बिगिन यस ओपन सेटिंग्स एयरप्लेन मोड नाउ गो बैक I am ready to begin, and here is the first question of physics. Come fast, yes. And now I am going to the biology. Yes, let's start with the first question, and with full of energy. What happens during fertilization in humans after numerous sperms reach close to the ovum? Options you are having. All sperms except the one nearest to the ovum lose their tails. Cells of Corona radiata trap all the sperms except one, and only two sperms nearest to the ovum penetrate zona pellucida. And secretion of acrosomes helps one sperm enter cytoplasm of ovum through zona pellucida. So, ये जो आपका बच्चों D option दे रखा है. और उसके ऊपर पहले सी ऑप्शन भी दे रखा है दोनों में ही जोना पेलोसिडा का जिक्र है तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो जोनो पेलोसिडा पे ही आता है क्योंकि जो जोना पेलोसिडा होता है जब उसमें एक स्पम उसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो उसकी जो स्ट्रक्चर में होता है लेयर में उसमें चेंजेस हो जाते हैं जिससे कि बाकी जो स्पम्स हैं उनकी एंट्री वहाँ पर बैन हो जाती है या फिर आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ठीक क्योंकि वो मेम्ब्रेन जो है जब उसका स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा तो क्या बाकी जो पहले स्टम जैसे आया था क्या वैसा पॉसिबल होगा नहीं होगा तो बाकी की एंट्री को वो ब्लॉक कर देता है तो यहाँ पे आपको पहले सी ऑप्शन में कह रहा है कि ओनली टू स्पम्स नियरेस्ट द ओवम पेनीट्रेट तो दो स्पम्स नहीं बचो ओनली वन स्पम जो होता है दैट कैन पेनीट्रेट और बाकी आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तो पता ही होगी कि फ्यूजन ऑफ अ स्पम विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलोसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेज चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पम्स तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेड दैट इज अलाउड बाई मैनी जीन्स इन ह्यूमन बींग्स आर स्किन कलर फिनाइल किचनूरिया कलर ब्लाइंडनेस एंड सिकल सेल एनीमिया तो आपसे एग्जाम्पल पूछ रहा है उस ट्रेड का जो कई सारे जीन्स से कंट्रोल किया जाता है ह्यूमन बींग्स में तो ये क्वेश्चन एक बार अभी और भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में था Uh, तो यहाँ पे जो आपका स्किन कलर है बच्चों वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि स्किन जो कलर जो होता है ये कई सारे जीन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है ह्यूमंस बीइंग में ह्यूमन बीइंग्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन अ टाइपिकल मेंडेलियन क्रॉस विच इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस वन पेरेंट इज होमोजाइगस फॉर बोथ डोमिनेंट ट्रेड्स एंड अनदर पेरेंट इज होमोजाइगस फॉर बोथ रेसेसिव ट्रेड ओके बोथ डोमिनेंट ट्रेड के लिए होमोजाइगस है एक पेरेंट और दूसरा है आपका पेरेंट होमोजाइगस रेसेसिव वाले के लिए यानी कि एक में दोनों कैपिटल दूसरे में दोनों स्मॉल इन द एफ टू जनरेशन बोथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन अपियर द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन टू रिकॉम्बिनेशन इज अच्छा यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस का जिक्र कर रहा है ओके okay. तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जिक्र कर रहा है तो एक पेरेंट ऐसा ले रहा है जिसमें कि आपके जो एक पेरेंट है उसके पास में जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और जो दूसरा पेरेंट है उसके पास में जो दोनों कैरेक्टर हैं दोनों ही रेसेसिव कैरेक्टर हैं तो बिल्कुल सही है यहाँ पे हम सीट का एग्जाम्पल ले लेंगे कि एक जो है येलो सीट है और राउंड है तो दोनों ही डोमिनेंट हो गए और दूसरा ग्रीन और रिंकल्ड सीट है यानी कि दोनों ही पेरेंट के पास में उस पर्टिकुलर रेसेसिव ट्रेट हो गए 
तो यहाँ पे जब इनके बीच में क्रॉस कराते हैं हमने आप लोगों ने देखा होगा चेकर बोर्ड में जिन बच्चों ने ना देखा हो मैंने मैंडेलियन क्रॉस के वीडियोस बना रखे हैं बहुत अच्छे से चेकर बोर्ड आपके सामने बना के एक्सप्लेन किया है मैंने तो वो मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं काफ़ी पुराना वीडियो पड़ा हुआ है ये तो रेशियो में क्या मिलता है बच्चों नाइन इंस टू थ्री इंस टू थ्री इंस टू वन रेशियो मिलता है और ये रेशियो कैसा होता है फिनोटिपिक रेशियो होता है जेन्योटिपिक रेशियो अलग होता है द रेशियो ऑफ पेरेंटल टू रिकॉमनेंट इज टेन इंस टू सिक्स बिकॉज देयर आर नाइन एंड वन आर ऑफ पेरेंट टाइप एंड थ्री एंड थ्री आर रिकॉमनेंट तो यहाँ पे अगर वो पूछ रहा है आपसे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा है कि पेरेंट टाइप कौन से हैं और जो रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं वो कौन से हैं तो उनका रेशियो आपसे पूछ रहा है तो जब यहाँ पे आप देखेंगे कि पेरेंटल टाइप के आपको कितने मिल रहे हैं फिनोटिपिकली देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपको नाइन जो है वो आपका पेरेंटल टाइप में है बिल्कुल ठीक है और जो वन है वो भी आपका पेरेंटल टाइप में है बाकी जो आपके जो बीच में नाइन थ्री इंस टू थ्री है वो आपके कैसे हैं बच्चों रिकॉम्बिनेंट टाइप में आएंगे तो जो रेशियो आएगा आप दोनों को ऐड कर दीजिए नाइन प्लस वन टेन आ जाएगा और थ्री प्लस थ्री सिक्स आ जाएगा तो टेन इंस टू सिक्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आई होप की समझ गए होंगे कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में How many statements are true? The primary root and its branches constitute the tap root system. In monocot, the primary root is short-lived. The root that arises from other part of the plant, other than radical, is called adventitious root. So, यहाँ पे आपके पास में options हैं two, three, one, and none of the above. तो मोस्टली जो डाइकोटलिडनस प्लांट्स होते हैं बच्चों उसमें रेडिकल गिव राइज टू द प्राइमरी रूट्स विच गिव्स लेटरल ब्रांचेस फाइनली फॉर्मिंग अ टैप रूट सिस्टम ओके लेकिन इन मोनोकॉट में क्या होता है प्राइमरी रूट्स जो होती हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड गिव राइज टू फाइब्रस रूट जो प्राइमरी रूट होती है जब इतनी ज्यादा फाइब्रस रूट्स हो जाती है तो जो प्राइमरी वाली होती है वो एक तरह से डिसअपियर ही हो जाती है है ना उसका एग्जिस्टेंस फिर नहीं रहता है तो सब मोनोकॉट्स लाइक ग्रासेस हो गए बनियन ट्री रूट्स डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट दैन रेडिकल एंड दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड द एडवांटेजेस रूट जो आपने पढ़ा था ये क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है आई थिंक मॉक टेस्ट पेपर में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन तो आपका उसमें पूछा गया था कि एडवांटेजेस रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम तो अदर दैन द रेडिकल था उसमें करेक्ट ऑप्शन क्योंकि वो ऊपर के साइड में आपको दिख रही थी ना वहाँ पे एडवांटेजेस रूट्स आपने देखा था उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी थे प्रॉप रूट था तो यहां पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हेयर ओके क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स यहां पे ट्रू हैं हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थोड़ा स्पीड में करेंगे ताकि आज पेपर ज्यादा ये लेंदी ना हो सॉल्यूशन कोशिश करेंगे कि 45 मिनट्स के आसपास ये पेपर हमारा सॉल्व हो जाए पूरा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज लोकेटेड ऑन द बेसलर मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन रेसनर मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है बच्चों ये एक स्पायरल ऑर्गन होता है एंड इट इज द रिसेप्टर ऑर्गन फॉर हियरिंग एंड इज लोकेटेड इन द मेमेलियन कॉकलिया और जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है विद इन द कॉकलिया ऑफ द इनर ईयर इज अ स्टिफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट सेपरेट्स टू लिक्विड फिल्ड ट्यूब्स दैट रन अलॉन्ग द क्वाइल ऑफ द कॉकलिया एंड द स्केला मेडिया मीडिया एंड द स्केला टिम्पैनी तो यहाँ पे आपको बेसिलर मेम्ब्रेन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जेस इज सेल्युलर ग्रेड सेल टिश्यू ग्रेड प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गन सिस्टम ग्रेड तो दैट इज सेल्युलर ग्रेड बिकॉज स्पॉन्जेस हैव अ सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेल एग्रीगेट बॉडी फॉर्म हैज जस्ट एग्रीगेशन ऑफ सेल्स नो टिश्यू फॉर्म क्लियर गाइज सो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of these cells are known to regulate cell mediated immunity in the human body? Helper B cells, killer B cells, suppressor cells and suppressor T cells. तो जो suppressor T cell type होता है बच्चों that is white blood cells and is a lymphocyte and T S cells regulate the immune response and block the actions of other type of lymphocytes to keep the immune system from becoming overactive. so suppressor t cells are being studied in the treatment of cancer may and these cells along with the other t lymphocytes of different kinds helper t cell constitute the cell mediated immunity of body so yahan d option aapka correct hoga next question hai aapka the study of trends in human population growth and the prediction of future development is known as sociology geography demography and anthropology to jo डेमोग्राफी होती है बच्चों इसमें स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ होता है ठीक है और प्रोडिक्शन किया जाता है फ्यूचर का तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्रोमिगेली इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन एंड एक्सेस ऑफ एड्रिनलिन 
तो एक्रोमेगेली जो होती है जब सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन्स यानी कि एस जो होता है या फिर आप कह सकते हैं ग्रोथ हार्मोन इनके ओवर सक्रीशन की वजह से होती है एंड यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों दैट इज ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा दैट एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज द रीजन फॉर एक्रोमेगेली नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एंड एल एन जी ट्वेंटी एंड मल्टी लोड थ्री सेवेंटी फाइव लिप स्लूप एंड सी यू सेवन तो एल एन जी जो होता है बच्चों दैट इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एंड द हार्मोनल आईयूडी इज अ स्मॉल टी शेप्ड पीस ऑफ प्लास्टिक एंड विच कंटेन्स लेवेनो गैस्ट्रल जो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है वो यही है लेवेनो गैस्ट्रल अ टाइप ऑफ प्रोजेस्टिन और द सिलेंडर ऑफ द डिवाइस इज कोटेड विद अ मेम्ब्रेन दैट रेगुलेट द रिलीज ऑफ ड्रग बाकी आपके जो ये मल्टी लोड थ्री सेवेंटी फाइव हो गया सी यू सेवन हो गया आर कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं ये और जो लिप स्लूप होता है ये डबल एस शेप होता है इनर्ट प्लास्टिक का जो कि इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में इसको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए क्लियर सो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ए ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरी साइकिल ऑफ रूट प्रोड्यूस मैकेनिकल सपोर्ट लैटरल सपोर्ट वैस्कुलर बंडल्स एंड एडवेंटिशियस बर्ड्स तो यहाँ पे आपका जो पेरी साइकिल होता है इन रूट इज एक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट ब्रांचेज ऑफ और या फिर आप कह सकते हैं लेटरल रूट्स ठीक है जो रूट ब्रांचेज होंगी वो क्या होंगे उनको लेटरल रूट्स ही कहा जाता है द मेन फंक्शन ऑफ द पेरी साइकिल सेल्स इज टू प्रोवाइड सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट तो यहाँ पे आपका लेटरल रूट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा राउंड वॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेटी हेलमेंथी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स राउंड वॉर्म्स आर ट्रिप्लो ब्लास्टिक राउंड वॉर्म्स हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम राउंड वॉर्म्स हैव प्लेन सेल्स एंड ऑल ऑफ द एब तो राउंड वॉर्म्स हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ये करेक्ट होगा बिकॉज प्लेटी हेलमेंथीज हैव एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड बट द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट इन एस के हेलमेंथीज या फिर आप कह सकते हैं राउंड वॉर्म क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका Which one of the following is a sedimentary biogeochemical cycle in ecosystem? Oxygen cycle, phosphorus cycle, nitrogen cycle, carbon cycle. तो यहाँ आपका जो correct option होगा बच्चों पूछ रहा है कि one of the following is a sedimentary biogeochemical cycle. Biogeochemical की बात कर रहा है तो यानी कि gaseous biogeochemical cycles में आपके आ जाते हैं nitrogen, oxygen, carbon and water. Sedimentary cycles में include होते हैं आपके iron, calcium, phosphorus and sulfur और फिर फॉस्फोरस जो होता है वो मोस्टली यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स किस फॉर्म में यूज करते हैं उसको फॉस्फेट फॉर्म में करते हैं एंड इट्स रिजर्व पूल इज फॉस्फेट रॉक्स वेयर एज साइक्लिंग पूल जो होता है आपका वो सॉइल होता है फॉर टेरिस्टल इकोसिस्टम में और वाटर फॉर एक्वाटिक एंड वाटर फॉर एक्वाटिक इको ठीक है तो यहाँ पे आपका जो फॉस्फोरस साइकिल होगा वो करेक्ट होगा बिकॉज दैट इज द सेडिमेंट्री साइकिल में आपके आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों द न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन म्यूटेशन एंड सिलेक्शन इंट्रोडक्शन एंड म्यूटेशन सिलेक्शन एंड इंट्रोडक्शन तो जो न्यू वेराइटीज प्रोड्यूस की जाती हैं उनका मेन पर्पस ये होता है कि आप बेटर एंड बेटर प्लांट ब्रीड प्रोवाइड कर सके तो यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग जो होता है उसमें यही होता है कि मैनिपुलेशन किया जाता है प्लांट स्पीशीज का ताकि आपको डिजायर्ड प्लांट टाइप मिल जाए जो कि आपको कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग बेहतर तरीके से सूट कर रहा हो तो मैनिपुलेटेड प्लांट्स आर डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं गिव बेटर ईल्ड्स के लिए भी होते हैं क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स में डिजीज अफेक्ट करती हैं तो उनको अगर हम रेजिस्टेंट कर देंगे तो वहाँ पे हमें बेटर प्लांट मिलेगा और अगर बेटर प्लांट मिलेगा डेफिनेटली तो उसकी ईल्ड भी अच्छी होगी और अगर ईल्ड अच्छी नहीं है तो उसकी ईल्ड अच्छी करने के लिए भी बहुत सारे पी में पी यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर में चेंजेस किए जाते हैं तो सच प्लांट्स आर सेलेक्टेड और फिर उसके बाद में उनको क्रॉस हाइब्रिडाइज कराया जाता है टू ब्रिंग देयर ट्रेड्स टुगेदर इन द प्रोजेनी तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है दैट इज सेलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन करेक्ट होगा बाकी जो म्यूटेशन होता है वो ऑल ऑफ सडन चेंज होता है तो उसमें ये नहीं हो सकता कि आप नया आपको जो मिल रहा है वो आपका अच्छा ही होगा है ना तो वो आपको नेगेटिव भी मिल सकता है हो सकता है साइलेंट म्यूटेशन हो तो आपको कुछ डिफरेंस ही ना पता चल सके और फिर आप सिलेक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा उसमें क्योंकि अगर आपके पास में जब यही श्योरिटी नहीं है कि आपको अगली जनरेशन में जो प्लांट मिल रहा है वो अच्छा है या बुरा है तो यू कैन नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट बट सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन में ये पॉसिबल है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका फोटो केमिकल स्मॉक डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड पैन यानी कि पर एसिटिल नाइट्रेट एंड डी है आपका ओजोन तो फोटोकेमिकल स्मॉक जो होता है वो डिफर होता है आपके केमिकल फॉग से बाय अकरिंग इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट 
The main components of the photochemical smog are unsaturated hydrocarbons and nitrogen oxides produced by automobiles and factories. Photochemical smog is made by the deposition of dust and carbon particles on the pollutant gases and water vapors. The gases found in photochemical smog are NO2, PAN and O3. So, here you have the correct answer, that is carbon dioxide. The telomeres of eukaryotic chromosome consist of short sequences of thymine rich repeats, cytosine rich repeats, adenine rich repeats, guanine rich repeats. So, here the telomeres are non sticky terminal ends of the chromosome. And the rich are in heterochromatin and in repetitive DNA sequence, which is more than adenine present. So, that is adenine rich repeats. Which one of is a true statement regarding DNA polymerase used in PCR? Okay, it is used to ligate introduced DNA in recipient cell. It serves as a selectable marker. It is isolated from a virus and it remains active at high temperature. So DNA polymerase जो use किया जाता है आपका PCR यानी कि polymerase chain reaction में तो उसकी जो सबसे बड़ी quality यही है बच्चों कि वो बहुत high temperature पे भी active रहता है. क्यों active रहता है? कहाँ से isolate किया है? ये मैं आपको बताती हूँ कि जो DNA polymerase है उसको oxy यानी कि tag polymerase उसको extract किया गया है thermo thermus aquaticus bacteria से जो कि hot streams में पाया जाता है और यही वजह है कि उसको use करते हैं अगर उसकी जगह कोई और यूज करेंगे तो क्या वो पर्टिकुलर एंजाइम वहां पे एक्टिव रह पाएगा नहीं रह पाएगा इसलिए इसको यूज करते हैं ताकि हमारे जो प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट हो सके क्योंकि डीएनए जब पीसीआर किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है तो उसमें टेंपरेचर का अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो ये हाई टेंपरेचर पे भी एक्टिव होता है तो यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट है आपका बायोडायवर्सिटी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स इनडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड इन द रीजन the diversity in the organisms living in the region and genetic diversity present in the dominant phase of the region and species is endemic to the region. So, here you have the correct option, bacho, that is the B option, the diversity in the organism living in the region. Next question is, movement of sperm is due to sperm tail, sperm head, acrosome of the sperm or middle piece of the sperm. So, sperm tail involved in this movement. Ke liye. Next is, the wings of pigeon, butterfly and bat shows divergence evolution, atavism and convergent evolution and all of these. So, here wings of pigeon, ho gaya, mosquito and bats, they are analogous structure. These organs are anatomically different but functionally similar and are adapted for flying. Thus, they give evidence of convergent evolution. So, C option here is correct. Ho Next question, hai, bacho, extremities of long bones possesses cartilage. Calcified, fibrous, elastic and hyaline. So, hyaline cartilage jo hota hai, that forms the cushions or pads upon the articular surfaces at the joints of long bones and are called as articular cartilage. And its role in the adult ki body mein is to withstand forces of compression and torsion at the joints. So, here you correct answer hoga hyaline. Next question is, which one of the following is not a biofertilizer? Agrobacterium, Rhizobium, Non-Stock, Mycorrhiza. So, Agrobacterium will be the correct option here. Because this is a soil bond pathogen which is responsible for affecting yourself with many higher species of plants which cause crown gall diseases. The rest of Rhizobium, Non-Stock, Mycorrhiza are all in your biofertilizers. Some of the biofertilizers have come to the question. Ribulose dis diphosphate carboxylase oxygenase is located in mitochondria, chloroplast, peroxisomes and Golgi bodies. So, jo carboxylation is the fixation of CO2 into a stable organic intermediate occurs in chloroplast. Okay, so this is chloroplast mein present hote hain. Next question is aapka. The process of migration of chloride ions from plasma to RBC and that of carbonate ions from RBC to plasma is chloride shift. Ionic shift, atomic shift and sodium pump. So, here you have chloride shift, bacho, correct answer. And what is this phenomenon? Ko kya kaha jata hai? Hamburger's phenomenon is called jata hai. So, this name is also called Hamburger's phenomenon. Next question is, the polio virus enters the human body through mosquito bite, tick bite, saliva and secretions from the nose and contaminated food and water. So, this is D option here correct. Hoga. Okay, contaminated food and water. Next question is which is the basis of evolution? 
सेल इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन या फिर स्पीशीजेस तो जो स्पीशीजेस होती हैं इनको कंसीडर किया जाता है बेसिस ऑफ एवोल्यूशन के लिए ओके okay? क्योंकि जो स्पीशीजेस होती हैं इनमें नेचुरल इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन होती है जेनेटिक वेरिएशन अपीयर होते हैं और बहुत सारे मेम्बर्स ऐसे होते हैं पॉपुलेशन में जिनके पास में हैविंग सिमिलर स्पीसीजेस फॉर्म बट द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ठीक है और एक सिंगल स्पीशीज जो होती है दैट आर टू डिफरेंट स्पीशीज में गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ स्पीशीज ओके तो स्पीशीज यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सी फोर प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम सी थ्री प्लांट्स विद द रिफरेंस टू द प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टाइप्स ऑफ पेगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड बोथ द प्रोडक्ट बोथ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड टाइप्स ऑफ फोटो सिंथेटिक पेगमेंट तो जो सी फोर प्लांट्स होते हैं दे आर द प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर इज फॉस्फो इनॉल पायरोवेट यानी कि पीईपी एंड इन सी थ्री प्लांट इट इज रिबलोज वन कॉमा फाइव सॉरी जो सी फोर प्लांट होते हैं उनमें आपका पीईपी होता है जो आपके सी थ्री प्लांट्स होते हैं उनमें रिबलोज वन कॉमा फाइव बाई फॉस्फेट होता है यानी कि आर यू बी पी होता है और जो कि एक आपका फाइव कार्बन कंपाउंड होता है फॉर्मिंग एन अनस्टेबल सिक्स कार्बन इंटरमीडिएट तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज प्राइमरी प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्टर में ही दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है ना सीओ फोर में आपका पीईपी था और यहाँ पे आपका जो है आर यू बी पी है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पॉपुलेशन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीशीज इज शोन एन एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग रेनी सीजन फॉलोड बाई इट्स डिसअपियरेंस एट द एंड ऑफ द सीजन वॉट डज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन शो तो ऑप्शन है एस शेप्ड और सिग्मोइड ग्रोथ ऑफ दिस इंसेक्ट द फूड प्लांट्स मेच्योर एंड डाई एट द एंड ऑफ रेनी सीजन एंड इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज ऑफ जे टाइप एंड द पॉपुलेशन ऑफ इट्स प्रिडेटर इंक्रीजेस इनॉर्मसली तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा दैट इज इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इज ऑफ जे टाइप इज द करेक्ट आंसर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरी कार्प इज फॉर्म्ड बाई फॉर्म्ड ऑफ इंडोस्पम ओवरी वॉल टैप्टम एंड एपिडर्मिस तो जो पेरी कार्प होता है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ ओवरी वॉल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डार्फनेस ऑफ इन प्लांट ऑफ एफ टू जनरेशन इज रेसेसिव डोमिनेंट को डोमिनेंट इन कंप्लीट डोमिनेंट तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बच्चों रेसेसिव होगा एफ टू जनरेशन में क्योंकि the uh, the effector of an allelic pair which is unable to express its effect in the presence of its contrasting factor in the heterozygote is called a recessive factor. Next question क्या है In higher vertebrates the immune system can distinguish self and non-self cells if this property is lost due to genetic abnormality and it attacks इट सेल्फ सेल एंड देन इट लीड्स टू एलर्जिक रिस्पॉन्स एंड ग्राफ्ट इन रिजेक्शन ऑटो इम्यून डिजीजेज या फिर एक्टिव इम्यूनिटी तो ये ऑटो इम्यून का केस होता है क्योंकि ये सेल्फ ही आपको जो है वो हार्म कर रहा है सेल्फ सेल्स पे ही अटैक कर रहा होता है तो दैट इज द केस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेज ये पहले भी एक क्वेश्चन आया है अभी मॉक टेस्ट पेपर में ही आपके इससे रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ डी एन ए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम तो सबसे पहले आपका सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स हुआ था बच्चों फिर उसके बाद में सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बने पहले मोनोमर्स बने फिर पॉलीमर्स बने फिर उसके बाद में आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्स हुआ और फिर उसके बाद में लास्ट में आपका फॉर्मेशन ऑफ डी एन ए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम हुआ तो यहाँ पे आपका ये जो सी ऑप्शन है इसमें ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स विल बी फॉर्म्ड बाय अ पी प्लांट विद जीनो टाइप कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो सिंगल जीनो टाइप है हेट्रोजाइगस है फॉर टू जीन्स है के लिए है एंड इट हैज बोथ डोमिनेंट भी है और रेसेसिव भी अलील्स इसमें हैं दो कैरेक्टर्स के जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जो प्रेजेंट करता है वो टॉल प्लांट को करता है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जो प्रेजेंट करता है वो येलो सीड कलर को करता है विद रिस्पेक्ट टू द गार्डन प्ली प्लांट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट विल फॉर्म अ टोटल फोर टाइप्स ऑफ गैमिट्स तो इसमें कितने टाइप्स के गैमिट्स बनेंगे आपके फोर टाइप्स के बनेंगे कैसे बनेंगे देखिए बच्चों ध्यान से सुनिएगा जो कैपिटल टी है वो पहले तो किसके साथ में जाएगा कैपिटल वाई के साथ में चला जाएगा ठीक फिर कैपिटल टी आपका जाएगा किसके साथ में स्मॉल वाई के साथ चला जाएगा दो गैमिट्स हो गए फिर अब बचता है स्मॉल टी तो स्मॉल टी एक बार आपका कैपिटल वाई के साथ जाएगा तो थ्री हो गए टोटल हमारे पास में और फिर स्मॉल टी आपका लास्ट में क्या स्मॉल वाई के साथ चला जाएगा तो आपके हो गए फोर गैमिट्स तो यहाँ पे आपका जो सी डी ऑप्शन है फोर गैमिट्स दैट इज करे
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स नेम्स आर द सेम जीन पुल जीनोम सिस्ट्रॉन टिपलेट डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यानी कि डीएनए प्रोफाइलिंग एंड कोडॉन जीन तो जो यहां पे आपके सेम है दैट इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डीएनए प्रोफाइलिंग क्योंकि जो आपका जीन पूल होता है बच्चों ये दैट इज नॉट जीनोम दैट इज द सम टोटल ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन वेयर एज द जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ अ जीन्स इन दैप्लॉइड केस ऑफ अ क्रोमोजोम ओके और जो कोडाउन होता है दैट इज अ ट्रिप्लीकेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड तीन होते हैं ना उसमें प्रेजेंट होते हैं तीन न्यूक्लियोटाइड और जबकि जो जीन्स होते हैं दैट इज अ लीनियर सेगमेंट ऑफ डीएनए और जो आपका सिस्ट्रॉन दे रखा है बच्चों दैट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कैरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ वन पॉलीपेप्टाइड चेन और उसके साथ में कह रहा है ट्रिपलेट तो दैट इज नॉट मैचिंग विद दैट और जो आपका ये डीएनए फिंगर है इसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है और एक और नाम है दैट इज डीएनए टाइपिंग ओके सो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द मैंशुरल साइकिल द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इन टू द मैच्योर फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन द प्रोलीफरेटिव फेज विद इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड द सेकेंडरी ऊ साइड फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा एंड द ग्रेफियन फॉलिकल रपचर्स टू रिलीज द सेकेंडरी ऊ साइड ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों अगर आप लोगों की ये वीडियो हेल्प कर रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा अगर किसी क्वेश्चन में कुछ चेंज आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है या आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन फील होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए हो सकता है मैं थोड़ा आपको डिले से रिप्लाई करूँ बट रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको ओके okay? और अगर नए हैं चैनल में तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इस तरह से सारे वीडियोस टाइमली मिल सके मैं डेली कोशिश करती हूँ जल्द से जल्द नया एन पेपर को अपलोड करने के लिए और इसलिए यही वजह है कि मैं अब डायरेक्ट आपके सामने ही सॉल्व करते हुए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि वो टाइम भी हमारा सेव हो जाए जो मैं पी फॉर्मेशन और बाकी रिकॉर्डिंग में इन्वेस्ट करती थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लेटेस्ट ट्रेंड इन प्लांट डिजीज कंट्रोल इज केमिकल कंट्रोल बायोलॉजिकल कंट्रोल गुड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस तो यहाँ पे आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है वो बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बर्थ कंट्रोल मेजर दैट इज रिलेटेड टू मेल इज ओरल पिल ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी नन ऑफ दी तो वैसेक्टोमी होता है मेल के केस में तो दैट इज करेक्ट आंसर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू ऑर्गन्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट नॉट नेसेसरिली इन फंक्शंस आर कॉल्ड होमोलॉगस एनालॉगस एंड एपोक्राइन एंड नन ऑफ दिस तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एलगी यानी कि बी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया तो फंजाई प्लांटी प्रोटेस्टा नहीं मोनेरा मोनेरा में रखा गया था इनको तो दैट इज द करेक्ट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन है द शोल्डर ब्लेड इज कॉल्ड एज क्लाविकल ह्यूमरस इलियम स्कैपुला तो इसे स्कैपुला कहा जाता है शोल्डर ब्लेड को और दैट इज द लार्जेस्ट ऑफ द बोन्स दैट मेक अप ईच हाफ ऑफ द पैक्टोरल गर्डिल ठीक है सो so, यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा आज के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट अगर आपने पढ़ रखा है कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपने पढ़ा हुआ है वो पर्टिकुलर चैप्टर तो आप उसको सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं डिस जंक्शन इज क्रोमोजोम सेपरेशन ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोजोम सेपरेशन ड्यूरिंग प्रोफेस फर्स्ट क्रोमोजोम सेपरेशन इन एनाफेस फर्स्ट एंड क्रोमोजोम सेपरेशन ड्यूरिंग मेटाफेस फर्स्ट तो इसका जो सी ऑप्शन है दैट इज क्रोमोजोम सेपरेशन इन एनाफेस फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों इन प्रोग्रेसिव सेंसेंस द लीव फॉल इमीडिएटली ग्रेजुअली नो फॉलोइंग लीव बिकम परमानेंटली एफेक्स द प्रोग्रेसिव सेंसेंस इज अ डेवलपमेंट्री प्रोसेस व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ प्लांट तो दैट इज ग्रेजुअली ओके सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा द कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ मॉलिकुलर प्रोब आर वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आर एन ए कॉम्प्लीमेंट्री टू आ पार्ट ऑफ द डिजायर जीन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके कौन कौन से हैं ये आपको बताना है तो मॉलिकुलर प्रोब की कैरेक्टर स्टिक को पूछ रहा है बच्चों आपसे तो ये डीएनए और आर एन ए दोनों में से कुछ भी हो सकता है और इसके अलावा आपका जो वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल नहीं होता है डबल स्टैंडर्ड भी नहीं होता है जो कॉम्प्लीमेंटरी टू अ पार्ट ऑफ अ डिजायर्ड जीन ये आपका ये भी सही है तो थर्ड एंड फोर्थ जो है ये आपके करेंट है और जो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब
एंड ब्लो फ्लाई मैगट्स एंड कॉमन फ्रॉग एंड देन आफ्टर स्नेक तो यहाँ पे आपका जो ऑर्गेनिक रिमेंस यानी कि डेड प्लांट पार्ट्स हैं एनिमल रिमेंस या फिर एक्सक्रीशंस हो गया दे आर आल्सो कॉल्ड एज डेटिटस कहा जाता है अ फूड चेन विच बिगिन्स विद द डेटरस या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड द डेटरस फूड चेन एंड द एनर्जी पासिस इन टू डी कम्पोजर्स एंड डेट्रीबोर्स देन टू द स्मॉलर कार्निवोर्स देन टू द लार्ज कार्निवोर्स एंड सो ऑन ओके तो यहाँ पे उल्टी चल रही है आपकी फूड चेन और इसको क्या कहा जाता है डेट्रिटस फूड चेन कहा जाता है क्योंकि देखिए आपके डेड ऑर्गेनिक वेस्ट से स्टार्ट हो रही है और वो आगे चल करके बढ़ती जा करके आपके पूरे ऊपर कार्निवोर्स एंड सो ऑन तक पहुंच रही है तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा नेक्स्ट क्या है वॉट इज नॉट ट्रू फॉर द जेनेटिक कोड इट इज नियरली यूनिवर्सल इट इज डीजेनरेट इट इज अन एम्बिगुअस एंड अ कोडॉन इन एम आर एन ए इज रीड इन अ नॉन कॉन्टिन्यूस फैशन तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है एकोडॉन इन एम आर एन ए इज रेड इन अ नॉन कॉन्टिन्यूस फैशन दैट इज करेक्ट आंसर हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों पैरथेनोजेनेसिस इज अ फॉर्म ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग एंड रीजेनरेशन तो यहाँ पे आपका पैरथेनोजेनेसिस जो है वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कील पेटल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फ्लावर्स ऑफ गुलमोहर कैसिया कैलोट्रॉपिस एंड बीन तो यहाँ पे जो बीन होगा वो करेक्ट आंसर होगा अगर इस टाइप से पेपर आता है तो आई थिंक आपने अगर पढ़ के अच्छे से गए होंगे तो आपको बिल्कुल बायोलॉजी पोर्शन को अटैम्प्ट करने में जो नॉर्मल टाइम लगता है उससे भी कम टाइम लगेगा अगर ये जैसा कि अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन ओके तो बट uh, ऐसा मिलेगा नहीं इसलिए आप लोग इस धोखे में ना रहिएगा आप लोग अपनी प्रिपरेशन पूरी रखेगा क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक ही जैसे इस तरह से नहीं क्वेश्चन आते हैं कि हर जगह शॉर्ट पूछ रहा है और आपने अगर पूरा पढ़ा है तो आप उसे अच्छे से टिक कर सकें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों हाउ मैनी हाउ मैनी फैक्टर्स शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट शिफ्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था ना बच्चों येस कील पेटल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर दैट इज बीन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा हाउ मेनी फैक्टर शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट शिफ्ट लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन आय लो बॉडी टेम्परेचर डेली एक्सरसाइज एंड हीमोग्लोबिन ऑफ बेबीज और फिटल हीमोग्लोबिन तो पूछ रहा है कि इनमें से कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो शिफ्ट करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट right साइड में तो लो पीओ टू हो गया आपका एक तो हाई एच आयन हो गया एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर यह ऑक्सी एच भी आपका जो ऑक्सीजन और हाइमोग्लोबिन का एसोसिएशन हो गया दैट इज हाई सी ओ टू हो गया इंक्रीज टेम्परेचर शिफ्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू राइट तो यहाँ पे आपका जो फोर पॉइंट है वो आपके मैच कर रहे हैं सो so यहाँ पे आपका फोर्थ सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा नेक्स्ट है आपका बच्चों सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रियोल्स कार्ड वील लाइक ऑर्गेनाइजेशन दे आर मेड अप ऑफ नाइन इवेंटली स्पेस्ड पेरीफेरल फाइब्रल्स ऑफ टिबुलिन The central part is non-proteinaceous and called the hub, and the form of the basal body of cilia or flagella. तो यहाँ पे जो C पे option है आपका वो बच्चों answer correct है. Next question है आपका read the following statements carefully and select the correct option. In zoological parks, conditions similar to natural habitats are provided to the animals. Okay, तो ये तो correct statement है. वैसे ही provide की जाती है. फिर है आपसे पूछ रहा है कि कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर दैट इज आल्सो करेक्ट बिल्कुल चैप्टर के एंड में लास्ट पैराग्राफ में जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बिल्कुल चैप्टर एंड में लास्ट में बिल्कुल कीज के बारे में दे रखा है मैंने एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन जो बताया है उसमें मैंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है फिर है इन हार्बेरियम शीट लोकल नेम्स आर नॉट मैंशन नहीं ये गलत है लोकल नेम भी मैंशन किए जाते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स आर यूजफुल इन नोइंग बायो रिसोर्स दैट इज करेक्ट तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन तो करेक्ट है बी करेक्ट है सी नहीं करेक्ट है डी भी करेक्ट है तो ए बी डी आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन द रोल ऑफ मॉलिबिडनम इज नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म कार्बन एसिमिलेशन फ्लावर फ्लावरिंग इंडक्शन एंड क्रोमोजोम कॉन्ट्रेक्शन तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज नाइट्रोजन मेटाबोलिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिप्सिनोजन इज डेली मॉलिबिडनम पे क्वेश्चन मिल रहा है ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इन टू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ कॉलिसन इंटरोक्राइन एंड इंटरोन एंड सेक्रेटीन तो यहाँ पे इंटरोकाइनेस जो है बच्चों वो करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि जो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन होते हैं दे आर प्रोटियोलिक्टिक एंडोपेप्टिडेज होते हैं एंड दे आर सेक्रेटेड इन एन इनएक्टिव फॉर्म एज 
ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन जबकि जो इंट्रोकाइनेज आपका होता है दैट इज सक्रिएटेड बाय द इंटेस्टाइन कन्वर्ट्स इन एक्टिव ट्रिप्सिनोजन टू द ट्रिप्सिन ठीक है तो ये यहाँ पे इसका काम होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आउटर लेयर ऑफ पॉलिन इज मेड अप ऑफ पॉलिन स्पोरोपोलिन पैक्टिन एंड सेल्यूलोस तो स्पोरोपोलिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइट्स अगैरिकस लाइकिन क्लेमाइडोमोनास एंड फंस तो मशरूम यानी कि अगैरिकस जो होते हैं ये बेसिडियोमाइसिड्स फंगस होते हैं जो ग्रो करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर पे तो अगैरिकस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट है आपका इन द थिन फिलामेंट ऑफ स्केल्टन मसल फाइबर्स अ स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन दैट मास्क द एक्टिव साइट्स ऑन द एफ एक्टिन जी एक्टिन एक्टिन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन तो जो थिन फिलामेंट ऑफ स्केल्टन मसल फाइबर इज कंपोज ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट प्रोटीन और ये क्या होते हैं एक्टिन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन होते हैं ट्रोपोनिन जो होता है फर्स्ट वो इनिबिट करता है एफ एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन को एंड ऑल्सो बाइंड्स टू द अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो आपका फाइब्रस मॉलिक्यूल होता है जो अटैच होता है टू एफ एक्टिन इन द ग्रुप बिटवीन इट्स फिलामेंट्स तो यहाँ पे आपका जो ट्रोपोनिन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन आइडेंटिफाई इट्स टाइप मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन मॉलिकुल ए मॉलिक्यूल बी तो ये आपसे पूछ रहा है किस टाइप का देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारा सिम्पोर्ट है क्या नहीं अलग डायरेक्शन में मॉलिक्यूल ए जा रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल बी जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दैट इज एंटी पोर्ट केस होगा क्योंकि अगर सिम्पोर्ट होता तो एक ही डायरेक्शन में जाते यूनिपोर्ट होता तो सिर्फ एक जा रहा होता चाहे वो मॉलिक्यूल ए होता या फिर बी होता एंटी पोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और जो मल्टी पोर्ट होता तो फिर कई सारे जा रहे होते तो यहाँ दो की बात हो रही है और एंटी है तो दैट इज एंटी पोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंट्रामियोटिक इंटरफेज इज कॉल्ड इंटरफेज साइटोकाइनेसिस इंटरकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस तो इंटरकाइनेसिस आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज अप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स न्यूसिलस एंड एंटीपोडल सेल्स एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड मेगास्पो मदर सेल एंड एंटीपोडल सेल्स एंड एग सेल्स एंड एंटीपोडल सेल्स तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है बच्चों वो आंसर आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरसेज रेट्रोवायरसेज आर पॉजिटिव एजेंट्स फॉर सर्टन काइंड ऑफ कैंसर इन मैन द जेनेटिक मटीरियल इन मैच्योर रेट्रोवायरसेज इज आर एन ए रेट्रोवायरसेज कैरी द जीन फॉर आर एन ए डिपेंडेंट डी एन ए पॉलीमरेज एंड डी एन ए इज नॉट प्रेजेंट एट द एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरसेज तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा बच्चों क्यों करेक्ट होगा ये भी देख लेते हैं क्योंकि रेट्रोवायरसेस जो होते हैं उसमें आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड दे एग्जिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वेयर बाय डीएनए सिंथेसाइज्ड ऑन एन आरएनए टेम्पलेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ओके सो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली का फॉर्मूला दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सी फैमिली है तो ये सोलेनेसी का फॉर्मूला है बच्चों नेक्स्ट है आपका सोलेनेसी एक बहुत बड़ी फैमिली है बच्चों है ना तो इन द केमिस्ट्री ऑफ अ विजन इन मैमल्स वन ऑफ द फोटो सेंसिटिव सब्सटेंसेज इज कॉल्ड मेलेटोनिन रेटिनॉल रोडॉपसिन या फिर मिलानिन तो आपका करेक्ट ऑप्शन रोडॉपसिन होगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी कैन बी इंड्यूस्ड बाय आई ए ए जी ए ए बी ए या फिर एथाइलिन तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों दैट इज एप्सिक एसिड होता है ये एक ग्रोथ इनिबिटर की तरह काम करता है और इंड्यूस करता है बर्ड्स में डॉर्मेंसी को टूवर्ड्स द जैसे जैसे विंटर आती है ना तो उस टाइम पे इसको करता है इनिबिट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स आर इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी वेरी गुड साइलेंसिंग ऑफ द जीन टू डेवलप पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट ओके तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो यह तो होता है सिंथेसाइजिंग जीन एंड यूजिंग इट ये भी होता है डेवलपिंग अ डी एन ए वैक्सीन भी होता है और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन ये भी होता है तो भाई चारों ही ऑप्शन होते हैं तो ए बी सी डी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द एंजाइम एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटली स्टॉप्ड बाई रिमूविंग इट्स प्रोडक्ट एज फास्ट एज इट इज फॉर्म डबलिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन एंड ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट जो होगा ये करेक्ट होगा क्योंकि अगर उसकी एक्टिव साइट को बाउंड ब्लॉक कर देंगे तो क्या सब स्टेट से वो बाइंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो फिर क्या वो एंजाइम
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन क्लेम आइडोमोनोस इज कॉल्ड सिन गैमी ऊ गैमी आइसो गैमी एंड एनाइसो गैमी तो यहाँ पे आपका एनाइसो गैमी करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज द फ्यूजन ऑफ टू गैमी ऑफ डिसिमिलर इन साइज एज इन द स्पीशीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज एनाइसो गैमस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सॉर्ब इन द स्टमक फैटी एसिड्स अमाइनो एसिड्स ड्रग्स एंड सिंपल शुगर तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द सिंपल शुगर क्योंकि स्टमक में एब्जॉर्बन ऑफ वाटर होता है सिंपल शुगर शुगर का होता है और एल्कोहल का होता है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका इन ग्लाइकोजन द राइट एंड ऑफ द पॉलीसेकराइड चेन इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड सी टर्मिनल रिड्यूसिंग एंड 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 टर्मिनल तो यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज रिड्यूसिंग एंड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इन ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड द नॉन रिड्यूसिंग एंड एंड इट हैज ब्रांचेज एज शोन इन द फॉर्म आपका जो आपने अगर इसका डायग्राम पढ़ा होगा तो यहाँ पे तो नहीं शो हो रहा है बट आपको अगर डायग्राम देखा होगा तो वहां पे आपको इसमें दिखाई दे जाएगा कि कौन सा एंड जो इसका रिड्यूसिंग होता है और जो लेफ्ट वाला एंड होता है दैट इज द नॉन रिड्यूसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ह्यूमन बीइंग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरेथ्रोसाइट हैज अप्रॉक्सीमेटली डैश प्रोटीन एंड डैश लिपिड्स कितना परसेंट प्रोटीन का होता है कितना परसेंट लिपिड का होता है तो ये फिफ्टी टू परसेंट आपके करीब प्रोटीन होते हैं और फोर्टी आपके बच्चों लिपिड होते हैं ये रेशियो इसमें होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू हैव मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी इन इट्स बॉडी हर्बीवोर्स कार्निवोर्स ट्रॉप कॉर्निवोर्स या फिर प्राइमरी तो यहाँ पे आपका जो टॉप कार्निवोर्स होगा वो करेक्ट होगा क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं आपके हायर ट्रॉपिक लेवल में उनमें ज्यादा एक्यूमुलेशन होता है पेस्टिसाइड्स का ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ बायो मैग्निफिकेशन विच डिफाइंड एज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मुल पेस्टिसाइड इन द फूड चेन विद एन इंक्रीज इन ट्रॉपिक लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों इन द फॉलोइंग विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा दैट हैज इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल तो यहां आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन है पॉलीसिफोनिया पॉलीट्राइकम डिक्टियोटा एंड मार्केशिया करेक्ट ऑप्शन आपका मुझे पहले दिख रहा था दैट इज पॉलीट्राइकम यहां पे आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जिंजर इज अ बल्ब ट्यूबर राइजोम या फिर कॉर्न तो दैट इज अ राइजोम बिकॉज जिंजर इज अ स्ट्रैगलिंग राइजोम क्रीपिंग हॉरिजोंटली इन द सॉइल एंड इट इज ऑफेनली ब्रांच ओके नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन मियोसाइट ऑफ बटरफ्लाई इज 1260, 20, 30, 80 एंड 8. तो यहाँ जो आपका ओफियोग्लॉसम होता है जो कि एक फर्न है उसमें 1260 पाए जाते हैं जो मेज होता है उसमें 20 पाए जाते हैं एंड जो बटरफ्लाई होता है उसमें 380 होते हैं एंड जो फ्रूट फ्लाई होता है उसमें 8 होते हैं तो यहाँ आपका बटरफ्लाई के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सम ऑफ द एंजाइम्स विच आर एसोसिएटेड विद द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन लाइजोजोम लाइपोजोम माइक्रोजोम्स एंड ग्लाई ऑक्सीजोम तो यहाँ आपका जो लाइजोजोम होगा बच्चों ये करेक्ट आंसर होगा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है सभी ने पढ़ा होगा इसको अच्छे से जब सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी आपने नेक्स्ट है द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ ब्रेसियसी फैमिली इज अब इसके ऑप्शन तो मैं रीड नहीं करूंगी तो यहाँ पे आपका जो देखिए ब्रेसियसी का पूछ रहा है फॉर्मूला तो ये मस्टर्ड फैमिली के लिए है और यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है बच्चों वो आपका करेक्ट होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों वेन आर टॉल प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड वेरी गुड वन फोर्थ ऑफ द प्रोजेनी व डार्फ ठीक है यानी कि थ्री इंस टू वन का रेशियो आएगा एंड द फिनो टाइप्स ऑफ द पेरेंट एंड डार्फ प्रोजेनीज आर क्या फिनो टाइप होगा डार्फ प्रोजेनीज का या फिर आप कह सकते हैं कि जीनो टाइप जीनो टाइप ऑफ द पेरेंट है डाफ प्रोजेनी तो डाफ का तो डेफिनेटली जब रेसेसिव ट्रेड है होगा तभी दोनों जब एलील प्रेजेंट होंगे तभी वो शो होगा तो स्मॉल्टी स्मॉल्टी हो गया और पेरेंट का क्या रहा होगा आपका डेफिनेटली पेरेंट जो होंगे वो हेट्रोजाइगस रहे होंगे तभी हुआ होगा अदरवाइज आप जब कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस करा के देखिएगा तो आपको जब प्रोजेनी वहां मिलेंगी तो उसमें से आपको एक स्मॉल डार्क प्रोजेनी मिलेगी तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बच्चों करेक्ट होगा चलिए लास्ट फिफ्टीन क्वेश्चन बचे हुए हैं In which of the following organism pigments are similar to that found in higher plants? Nostoc, Euglena, Goniolex and Slime Mold. तो यहाँ पे Euglena आपका बच्चों correct answer होगा क्योंकि Euglena is a photosynthetic in the presence of sunlight and when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other small organisms. ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है फोर रेस्पायरेटरी एंजाइम्स आर गिवन बिलो अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कार्बन नंबर इन द सब
तो यहाँ क्या है एनोलेज एकोनिटेज फ्यूमरेज एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये एक्ट करेगा एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस पे उसके बाद आपका ये इनोलेस पे आएगा देन आफ्टर आपका फ्यूमरेज एंड देन आफ्टर आपका एकोनीटेज आएगा तो सबसे पहले फोर आएगा फिर फर्स्ट आएगा फिर सेकंड सेकंड नहीं थर्ड आएगा फिर आफ्टर सेकंड आएगा तो डी ऑप्शन में ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लेंटिकल्स आर फॉर्म्ड बाय रपचरिंग ऑफ द एपिडर्मिस वाई तो कॉलन काइमा सेल्स पेरन काइमा सेल्स स्क्लेरन काइमा सेल्स या फिर वैस्कुलर कैम्बियम तो यहाँ पेरन काइमा सेल्स जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following hormones of the human body are not secreted by an endocrine gland? Parathyroid hormone, growth hormone, ANF and thyroxine. तो जो आपका ANF होता है यानी कि इसका full form क्या होता है Atrial natriuretic factor is a peptide hormone secreted by the heart. And the other hormone जो आपके हो गए growth hormone GH हो गया parathyroid hormone हो गया एंड थायरॉक्सिन जो हो गया ये secrete किए जाते हैं endocrine glands के through. And these are referred to as ductless gland. Which secrete the hormones directly into the blood stream. The heart is not such a gland. तो यहाँ जो आपका ए एन एफ है वो करेक्ट आंसर हो गया विच ऑर्गेनिज्म बिहेव लाइक प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एबसेंस ऑफ ऑर्गेनिक फूड बट इन रिवर्स कंडीशन बिहेव लाइक एनिमल्स आर्की बैक्टीरिया यूग्लिना नॉन स्टॉक पैरामिशियम एक ही टाइप का क्वेश्चन दोबारा आ गया इसी पेपर में आ गया यूग्लिना यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है लेकिन रिवर्स कंडीशन में वो हेट्रोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करता है जैसे कि एनिमल्स होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स चलिए साथ के साथ देखते चलेंगे The thyrocalcitonin regulates the homeostasis of blood calcium level. Is that true? Yes, this sentence is true. Oxytocin stimulates contraction of uterine muscles during birth. Is that true? Yes, this is also true, बच्चों. And Graves' disease is caused by malfunctioning of the adrenal gland. नहीं ये तो इससे नहीं होती है. Graves' disease क्या आपकी उससे होती है? Graves' disease is an immune system disorder that results in the overproduction of thyroid hormones. यानी कि hyperthyroidism के केस में होती है. और जो आपका यानी कि थर्ड वाला जो है स्टेटमेंट वो आपका फॉल्स हो गया ए डी एच स्टिमुलेट द एब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन दैट इज ऑल्सो फॉल्स बच्चों तो फर्स्ट और सेकंड ट्रू हुए थर्ड एंड फोर्थ आपके फॉल्स हुए कहाँ पे है ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ए में नहीं है यस बी में फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू हुए थर्ड एंड फोर्थ फॉल हो गए तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच आर्टरी एंड मैं सोच ही रही थी कि इस टाइप का एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला और 82 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग ओके ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ डैश इंडोथिलियम द ट्यूनिका एंटीमा एंड ट्यूनिका एंटीमा एंड मिडिल लेयर ऑफ एंड फोर्थ आपका जो है फाइबर्स द ट्यूनिका मीडिया एंड एन एक्सटर्नल लेयर्स ऑफ देन टिश्यू विद डैश फाइबर्स द ट्यूनिका एक्सटर्ना तो पहली चीज तो इसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा Each artery and vein consists of three layers and inner lining of dash endothelium. तो यहाँ पे आपके पास में inner lining जो होती है वो squamous endothelium की होती है बच्चों तो पहले में आपका आना चाहिए squamous. तो squamous squamous के तो चारों ही option में squamous दे रखा है चलिए दूसरे में क्या है द ट्यूनिका एंटीमा आ मिडिल लेयर ऑफ डैश तो यहाँ पे आपकी मसल्स प्रेजेंट होती हैं और वो मसल्स होती हैं स्मूद टाइप की तो सेकेंड में आपका स्मूद मसल्स आना चाहिए तो फर्स्ट में भी ए में भी है बी में भी है ओके okay, तो दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए बचे हैं हमारे पास में ए एंड बी फिर उसके बाद में आपका कह रहा है एंड डैश फाइबर्स और किस टाइप के फाइबर्स उसमें होते हैं बच्चों दैट इज इलास्टिक फाइबर्स होते हैं यहाँ पे है ना इलास्टिक ही होंगे कॉलेजन फाइबर तो नहीं पॉसिबल होगा तो यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स होंगे एंड द ट्यूनिका मीडिया एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यूज का टाइप होता है यहाँ पे विद कोलेजन फाइबर्स द ट्यूनिका एक्सटर्ना तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है ए आपका यहाँ थर्ड पॉइंट पे ही गलत हो गया था तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ स्लीपलेसनेस बिल्कुल इंक्रीज हार्ट बीट बिल्कुल एंड अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न पोल्यूशन की वजह से एंड स्लीपलेसनेस डिक्रीज हार्ट बीट एंड अल्टर्ड ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्लीपलेसनेस इरिटेशन ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम एंड अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न एंड स्लीपलेसनेस भाई ये आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा बच्चों जो लोग रेलवे स्टेशन के पास में जिनका घर होगा एंड दे कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम 
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट इज करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ एस शेप्ड न्यूक्लियस ईओसिनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों दैट इज द बेसोफिल यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्योंकि जो ईओसिनोफिल्स होते हैं ये आपके बाइलोब्ड होते हैं बेसोफिल आपका एस शेप्ड होता है बता दिया मैंने न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं दैट इज पॉलीमोर्फिक होते हैं और मोनोसाइट जो होते हैं किडनी या फिर आप कह सकते हैं बीन शेप्ड होते हैं ओके एट्टी फाइव नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं बहुत स्पीड से आज हम लोगों ने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है और अराउंड आई थिंक 52 मिनट्स में आपका ये वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जो बच्चों को ये वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक जरूर करना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कॉजेज ऑफ स्पेसिमेंस एक्सटेंशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सॉटिक स्पीशीज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे बच्चों जो तीनों ही दे रखे हैं आपको पॉइंट्स वो तीनों ही आपके सही हैं तो यहाँ पे आपका जो ऑल थ्री ऑप्शंस आता है वो करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके okay, डिग्री का क्वेश्चन आया है दू, दूसरी बार आया है एन टी एम टेस्ट पेपर में इसके बीच के में किसी भी नहीं आया था मुझे सिर्फ दो पेपर में दिखा है आज वाला मिला के तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है एनालाइज द गिवन पेडिग्री चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज करेक्ट रिगार्डिंग इट ठीक है तो एक फादर एंड मदर हो गया एंड दूसरा फिर यहाँ पे उसकी प्रोजेनीज में आ रहा है सन में आ रहा है और एक डॉटर में आ रहा है फिर उसके बाद में आगे जा करके सन में जा रहा है और फिर सन में आ रहा है तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट है और ये जो ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट है अब ये देखना है कि ये कैसी डिस्ट्रॉफी है दैट इज माइटोनिक डिस्ट्रॉफी हो सकती है बिकॉज ऑटोसोमल डोमिनेंट रेट में ही होती है एंड दैट इज कैरेक्टराइज बाई द प्रोग्रेसिव मसल वेस्टिंग एंड वीकनेस होता है इसका तो यहाँ पे आपके ये ऑटोसोमल वाला है तो उस हिसाब से आपका जो है यहाँ पे बच्चों सी ऑप्शन मेरे समझ से करेक्ट होगा या सी ही करेक्ट होगा क्योंकि मसल्स पे है डिपेंडेंट तो ऑटो डोमिनेंट रेट है और बाकी ऊपर जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का नीचे फिनाइल किटिन यूरिया का केस होता है और इसमें ऐसा नहीं होता है ऐसा पेडिग्री चार्ट इनमें नहीं मिलता है तो सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पे आपका करेक्ट होगा अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों ताकि इसे मैं दोबारा से फिर से देख सकूं नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीनरी ग्लैंड्स ऑफ क्रस्टेशियंस आर मेंट फॉर एक्सक्रीशन रिस्पायरेशन डाइजेशन एंड सर्कुलेशन तो एक्सक्रिटरी सिस्टम ऑफ क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स हो गए तो इनमें अ पेयर ऑफ एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड एंड अ पेयर ऑफ लेटरल डक्ट एंड एन अनपेयर रीनल और नेफ्रो पेरिटोनियल सैक यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए एक्सक्रीशन नेक्स्ट है आपका ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनिज्म आर करेक्ट एक्सेप्ट साथ के साथ देखते चलेंगे लाइजोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन वेसाइकल्स बर्डेड ऑफ फ्रॉम गोल्जी अपैरेटस एंड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स पर ये तो करेक्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस एंड सेक्रीशन दैट इज ऑल्सो करेक्ट फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन लैग पिगमेंट बट कंटेन देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी तो बच्चों ये स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लग रहा है बाकी डी स्टेटमेंट है आपका स्पेरोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आर एसोसिएटेड विथ सिंथेसिस एंड स्टेरोस ऑफ लिपिड्स तो ये तो सही है तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बच्चों जो है वो करेक्ट नहीं है क्यों करेक्ट नहीं है क्योंकि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं बच्चों दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड विच आर जनरली अकर इन नियर द न्यूक्लियस इन नॉन ग्रीन सेल्स एंड पजेज इंटरनल लैमली बाकी कल मैंने आपको उसके टाइप्स भी बताए थे ना सारे ल्यूकोप्लास्ट के एमाइलोप्लास्ट लेप्लास्ट एल्यूरोप्लास्ट और कौन क्या स्टोर करता है ये भी मैंने आपको कल एक क्वेश्चन में बताया था तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालाइज द गिवन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड सेलेक्ट प्लांट्स विच रिप्रेजेंट सच अ लाइफ साइकिल क्या है लाइफ साइकिल स्पोरोफाइट है आपकी फिर उसका मियोसिस हो रहा है फिर गैमेटोफिटिक स्टेज आ रही है फिर गैमेटोजेनेसिस हो रही है सिन गैमी देन आफ्टर जाइगोड बन रहा है दैट इज अगेन टू एन तो ये लाइफ साइकिल आपकी जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक आपको दिख रहा है ना डोमिनेंट फेज है और इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट है और गैमेटो फेज जो गैमेटोफिटिक फेज दिखाई दे रही है दैट इज बाई द सिंगल टू द फ्यू सेल्ड हेप्लोइड गैमटोफाइट सो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक और एन एल्गा फ्यूकस स्पीशीज रिप्रेजेंट दिस पैटर्न और यानी कि आपका यहाँ पे फ्यूकस कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में यस जो फ्यूकस है वो आपका बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा और आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आप बी ऑप्शन आपका करेक्ट है नाउ द नाइन्टी क्वेश्चन हमारा पेपर पूरा
और आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बहुत मेहनत लगती है एक साथ 90 क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करने में उनको एक्सप्लेन करने में सो so गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि इसने आपकी जरूर हेल्प की होगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से सारे पेपर सबसे पहले मिलते रहें लास्ट क्वेश्चन है एस आई आर सेक्शुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म इन मोरल सेक्रोमाइसिस कैलविसेप्स एंड ऑल ऑफ द एब तो यहाँ पे जो सेक्शुअल स्पोर्ट्स होते हैं बच्चों उनको क्या कहा जाता है एस्को स्पोर्ट्स कहा जाता है एंड जो प्रोड्यूस होते हैं इंडोजीनियसली इन अक लाइक स्ट्रक्चर में और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है एस आई कहा जाता है ए एस सी आई कहा जाता है तो यहाँ पे आपके जो आ, दे रखे हैं ऑप्शन मोरल्स हो गया सेक्रोमाइसिस हो गया क्लेविसेप्स हो गया तो इसमें इन सभी में ये चीज़ प्रेजेंट होती है सभी जो हैं आपके इसको बिलोंग कर रहे होते हैं एसको माइसीड्स को तो ऑल ऑफ द एब जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सो so, इसी तरह हमारा सब पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है सो so, बच्चों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पेपर एंड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन इमीडिएटली जस्ट आफ्टर पोस्टिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो गाइज स्टेट यून विद बायोमेन and enjoy the knowledge bye bye see you soon